nossa próxima cirurgia é de uma paciente que foi operada em outro serviço. Ela deu entrada tem mais ou menos dois meses no pronto-socorro do outro hospital, com dor lombar, uma queixa típica de cólica renal, cálculo, um cálculo que estava impactado no meio do caminho, entre o rim e a bexiga, no ureter, na porção média. Pelos relatos da paciente, parece que o médico de lá não conseguiu chegar até a pedra, isso é uma situação até que comum, quando o canal é muito estreito, muitas vezes não chegamos mesmo. E foi deixado o catéter duplo J, que é aquele catéter que sempre que é impossibilitado de chegar até a pedra, o urologista passa para drenar o rim e fazer com que a urina que está aprisionada lá em cima desça. Então nessa próxima paciente, os procedimentos que serão, serão feitos agora vão ser, primeiro a retirada do catéter, segundo uma colocação de um fio que vai até a, o rim, esse é um, um fio de segurança, né, que a gente chama de fio guia. A segunda é, passagem da cirurgia vai ser subir com o aparelho, né, o ureteroscópio. Vamos de encontro à pedra e tentar identificar por que, que o outro cirurgião não conseguiu chegar até a pedra. Chegando à pedra, uma das ideias ou é quebrar e tirar os fragmentos, ou é dilatar o canal e tirar toda a cirurgia. Vamos ver o que acontece? A cirurgia teve sucesso, o canal estava bem dilatado, o Duplo J tem esse, esse, essa função de dilatar o canal, o outro cirurgião tinha deixado por dois meses, a gente sabe que com mais ou menos 30 dias o canal ureter já é outro, já tem uma maior facilidade, mesmo assim no vídeo vemos bem uma área mais esbranquiçada, que é uma área fácil de ser machucada, então é uma área que decidimos não subir mais com o aparelho e antes disso estava a nossa pedra. Então essa pedra foi alçada e foi tirada totalmente, depois vimos que Apesar da tomografia falar de meio centímetro, ela tinha quase um centímetro, mas como o canal estava bem dilatado, deu para tirar a pedra inteira e colocamos mais um duplo J, agora é temporário, daqui 4, 5 dias ele vai ser retirado no consultório.